हैरी वन कैसे आप सभी लोग हाउ आर योर स्टडीज गोइंग सो प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन हाउ मच यू हैव स्टडी टिल नाउ वॉट इज टू स्टडी एंड कौन कौन से टॉपिक्स आप आज कवर करने वाले हो ऑल राइट right? तो आज हम बात करने वाले कैनमेटिक्स के बारे में कैनमेटिक्स के अंदर हम सारी बातें करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और अगर रिविजन करना है तो कैसे करना है और अगर कोई इलेवंथ में नहीं ट्वेल्थ में देख रहा हो जिसका एग्जाम आने वाला हो आपको बैकलॉग कैसे क्लियर करनी है सब चीजें डिस्कस करूंगा तो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो मी मैनेज कल्पित वीरवाल आई एम करेंटली थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आई टी बॉम्बे एंड आज ऑल इंडिया रैंक वन इन जे मी ट्वेंटी एंड आई मेक वीडियो ऑन जेई एंड अकेडमिक्स ऑन दिस चैनल एंड आई ऑल्सो मेक वीडियो ऑन स्किल्स ऑन माई अदर चैनल सो यू कैन चेक ऑल ऑफ दो आउट इन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन है ना तो मुझे कल एक बच्चे ने पूछा डी एम करके इंस्टाग्राम पर कि भैया कैनामेटिक्स में मेरे को काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है उस बच्चे ने अभी जस्ट इलेवंथ में शुरू किया है ना तो कहीं कहीं पे कैनामेटिक्स अभी तक चल रहा है या अभी जस्ट कुछ बच्चे शुरू कर रहे हैं तो कैनामेटिक्स से यूजुअली जेई प्रेपरेशन स्टार्ट होती है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है तो मैं सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ तो अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर एट कल्पित डॉट वीरवाल मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं रिप्लाई कभी कभी कर पाता हूँ कभी नहीं लेकिन मैं वीडियो जरूर बना देता हूँ जब ज़्यादा बच्चे पूछते तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए है ना तो बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सबसे पहले है ना एक और बात की जो बच्चे अभी जस्ट एग्जाम देने वाले हैं ना आप लोगों के लिए जो 45 परसेंट ऑफ वाला ऑफर अभी चल रहा है अप टू और टेस्ट सीरीज जो फ्री मिल रही है विद कोर्सेस वो चला जाएगा आपका थर्टी फर्स्ट मे को थर्टी फर्स्ट मे को वो ऑफर एंड है तो अभी तक किसी बच्चे ने नहीं लिया है वो अभी ले लो बेस्ट टाइम है उसके बाद बढ़ जाएगा बाद में मत कहना कि भैया ने बताया नहीं था है ना बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले हो गए आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना और दूसरे हो गए आपके कौन से जो आपकी जो तीन इक्वेशंस होती है ना इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस है ना अभी इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बताता हूँ तो देखो काइनेमेटिक्स बाय इटसेल्फ ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई खतरनाक चीज़ है कि ऐसा नहीं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे ऐसा नहीं होता है एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपके जेई मेन पास एडवांस में मिला के आ जाए लेकिन काइनेमेटिक्स एक बेस बिल्ड करता है आपकी फिजिक्स का है ना फॉर एग्जाम्पल अगर आप काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आ पाए तो एल एल नहीं सीखोगे एल नहीं आया तो आपको फिर मोमेंटम और इनमें डिफिकल्टी होगी जब आपके रोटेशन आएगा और रोटेशन वगैरह नहीं सीखे ना तो मैकेनिक्स पूरा बिगड़ गया एक तरह से क्या समझ में आ रहा है तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है इससे इन सेल्फ कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते लेकिन अगर ये नहीं आता है ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते वैसी वाली बात है तो कानेमेटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ आप सीखते हो ना पहली बात आप जिंदगी में पहली बार कैलकुलस अप्लाई करना सीखते हो कैलकुलस अप्लाई करने का मतलब है कि आप जब इक्वेशन और मोशन सॉल्व कर रहे होते हो ना तो कई बार आपको वहाँ पर कैलकुलस लगाना पड़ जाता है डी वी बाई डी टी टू समथिंग लिखना पड़ता है जैसे एक्सेलेशन इज गिवन बाय समथिंग समथिंग ए सम एल्फा इन टू टी दिया हुआ है तो डी वी बाई डी टी टू एल्फा इन टू टी करके आप वी निकाल लेते हो हाफ एट स्क्वायर इस तरह की हरकतें होती है हाफ एल्फा टी स्क्वायर तो यहाँ पे आप जिंदगी में पहली बार एक तो इक्वेशन सॉल्व करना जा, जान रहे हो बहुत अच्छे लेवल पे जिसमें आपकी एस इक्वल टू यूट्यूब हाफ एट स्क्वायर वगैरह वाली इक्वेशन हो गई ना कई बार उनमें दो इक्वेशन दो वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल्स में इस तरह की चीज़ें भी आ जाती है कई बार सो दिस इज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ स्पेशली फॉर दोज हुआ स्टार्टेड स्टडिंग आफ्टर टेंथ है ना कुछ बच्चे तो नाइन टेंथ में पढ़ने लग जाते हैं लेकिन नाइन्टी बच्चे इलेवंथ में शुरू करते हैं विच इज ऑल्सो फाइन है ना इलेवंथ में करके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिल रही है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो क्योंकि इलेवंथ में क्या होता है जब बच्चा नया नया आता है ना तो अगर आप नए इलेवंथ में आए तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरी इलेवन ट्वेल्थ की जर्नी कराने वाला हूँ साथ में ठीक है तो जब बच्चा नया आता है ना तो यार उसने टाइम नाइन्थ में इतना कुछ खास किया नहीं होता है इक्वेशन वगैरह सॉल्विंग बट आप पहली बार कैनमेटिक्स में करोगे तो आपका एक बेस बिल्ड हो जाएगा और अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है पुराना रिविजन का कुछ है नहीं अभी शुरू हुई प्रिपेरेशन तो अभी पढ़ लो क्योंकि बाद में क्या है जैसे जैसे लोड बिल्ड होता है ना तो बैकलॉग्स और रिवीजन का लोड भी आ जाता है और फिर बच्चों को दिक्कत होती है ये आई थिंक जो बच्चे भी ट्वेल्थ में आए या जो बच्चे एग्जाम देने वाले उनको रिलेट होता होगा तो आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चन दबा के करने क्योंकि इक्वेशन वाले क्वेश्चन से आपका एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड हो जाएगा ग्राफ वाले क्वेश्चन ग्राफ वाले क्वेश्चन क्यों क्योंकि ग्राफ सच बताता हूँ तो नाइन टेंथ तक तो ग्राफ के क्वेश्चन ज़्यादा होते भी नहीं है है ना ग्राफ पहली बार आने आपके शुरू कब होते हैं इलेवन ट्वेल्थ में और ग्राफ से क्वेश्चन जेई वगैरह में काफ़ी आते हैं कोई बच्चा अगर ओलम्पियाड वगैरह करना
वो लगा लो बहुत है अगर कोचिंग नहीं जाते हो सेल्फ स्टडी जाते हो तो एच सी वर्मा इज द वे टू गो एच सी वर्मा बहुत अच्छे क्वेश्चन है अगर अकेड बुस्ट पर आप पढ़ते हो अकेड बुस्ट अगर आप मुझे पढ़ना चाहते हो तो अकेड बुस्ट एक ऐप है जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ आपको है ना तो वहाँ पर क्वेश्चन मैं स्टडी मटेरियल नोट्स वीडियो सब कुछ है तो टेस्ट भी सब कुछ है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पसंद आए तो एक रेटिंग और रिव्यू दीजिएगा है ना तो वहाँ पे भी हमने कवरेज कर रखे कैनमेटिक्स तो जो भी मतलब कोई एक सोर्स पकड़ लो उससे अच्छे से पढ़ लो और वहाँ पे क्वेश्चंस लगा लो बहुत है जबरदस्ती चार पांच किताब लगने की जरूरत नहीं है अगर फिर भी किताब लगानी है तो एक किताब बताऊँगा इरोडो लगाओ है ना इरोडो में हर चैप्टर की नहीं बोलता हूँ लेकिन कैनमेटिक्स की इरोडो बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और उसमें कुछ नए इंसाइट मिलते हैं ना जैसे मैं हर टॉपिक में नहीं बोल रहा हूँ जैसे रोटेशन की इरोडो लगाने बैठ जाओ तो बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की रोटेशन तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा है ना तो वो मैं हर बच्चे को नहीं बोलता हूँ लेकिन अगर आपने एक बार कोई बुक कर लिया और टाइम बहुत सारा है जैसे एच सी वर्मा लगा लिया और आपके पास कुछ काम नहीं है संडे को बैठे हुए खाली तो इरोडो के कुछ क्वेश्चन लगा लो बहुत ज़्यादा भी नहीं है चालीस फोर्टी एट है शायद पर अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगेन आपकी ग्राफ क्वालिटी भी इंक्रीज होगी इक्वेशन सॉल्विंग भी इंक्रीज होगी जो आपकी पूरी जिंदगी भर काम आएगी इन फिजिक्स है ना तो बुक्स के लिए कुछ खास है नहीं कोचिंग या एच या अकेड बुक्स का मटेरियल या फिर और उसके बाद और टाइम मिले तो इरोडो लगाएंगे ठीक है बुक्स की बात होगी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी देखो वही है फिजिक्स के अंदर या पूरी जे प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी के लिए की होती है ओवरऑल तरीके से देखा जाए वो होती है प्रैक्टिस तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कैनामेटिक्स में यूजुअली मैं कहूँगा प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि इक्वेशन के नाम पर इसमें चार पाँच चीज़ें ही है एक तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन और हाँ बस और कुछ है प्रोजेक्टाइल के अंदर अपन कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल वगैरह के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत अपन कुछ कह सकते हैं कि यार कुछ होगा है ना और हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर मैं यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता रहा था अगर आपको टॉपिक्स की बात अगर एस सच करनी है ना तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है जिसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या है कि एस सच कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वापस से नहीं आएंगे लेकिन आप सीख बहुत कुछ जाते हो आप सीख जाते हो कि यार हाँ यार कॉम्पोनेंट ब्रेकिंग ऐसे की जाती है एक रिलेटिव मोशन में भी ऐसी चीज़ होती है कि आप कॉम्पोनेंट्स वगैरह ब्रेक करना सीख जाते हो है ना तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए तो स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस या क्वेश्चंस या इक्वेशंस के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और उल्टा मुझे लगता है यार कि बहुत सारा ओवर कॉम्प्लिकेशन कर रखा है इक्वेशंस के नाम पे जैसे ये चीज़ पढ़ाते हैं कुछ लोग प्रोजेक्ट टाइल ऑन इंक्लाइंट स्लोप इस चीज़ की कोई खास कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ को पढ़ाने की मतलब ये जबरदस्ती दिमाग खराब करने वाली बात है मेरे हिसाब से क्योंकि नाइन्टी बच्चे होते हैं ना उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती है सिंपल सिंपल तो ये पढ़ के केवल वो ओवर किल हो जाती है ना तो आप फालतू की चीज़ों को अवॉइड करेंगे स्ट्रैटेजी में क्या करना है जो बेसिक चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें कौन सी होगी जो आपके एच सी और हमें दे रखी हैं क्या क्या प्रोजेक्टाइल हो गया इक्वेशंस हो गई आपकी कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए रिलेटिव मोशन का थोड़ा बहुत हो गया है ना वैक्टर वगैरह नहीं है तो वो स्विमिंग कर रहा है आदमी वो सब चीज़ों पर थ्योर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी और उस पर क्वेश्चन लगा लिए मैं कहूँगा कि कैनामेटिक्स में केवल अगर एच सी भी जिस बच्चे ने ढंग से लगा ली ना वो कैनामेटिक्स में पूरा फोड़ के आ सकता है ठीक है बहुत ज़्यादा कुछ वो जरूरत नहीं है तो स्ट्रैटेजी इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम प्रैक्टिस है ना रिवीजन या बैकलॉग तो रिवीजन वापस से आपका इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू होगा थोड़ा बहुत आपको रीडिंग भी करते रहना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्टाइल वगैरह के अंदर कुछ चीज़ें यूजली बच्चे भूल जाते हैं रिलेटिव मोशन में बच्चे यूजली थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं तो गड़बड़ी करने लग जाते हैं सो आप याद कीजिएगा थोड़ा बहुत रिविजन बाकी मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही होगा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको एक तो प्रोजेक्टाइल की करनी है और रिलेटिव मोशन की करनी है ना और ग्राफ वाले क्वेश्चन की भी करनी करनी है क्योंकि इनसे क्या है क्वेश्चंस आ जाते हैं ये क्वेश्चन बनाने जैसे टॉपिक्स हैं क्योंकि नए टॉपिक्स हैं ना स्पेशली अगर आप जे ई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रोजेक्टाइल से एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है है ना तो जे ई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए उसको बैकलॉग सबसे फेवरेट टॉपिक लोगों का कि भैया बैकलॉग है मेरे कैनामेटिक्स में मैं क्या करूँ तो पहली बात आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपकी कैनामेटिक्स में बैकलॉग है तो आपको उसे इमीडिएटली क्लियर करने की जरूरत नहीं है क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा क्योंकि कैनामेटिक्स जो है वो एक बेस बिल्ड करता है बिल्कुल सही बात लेकिन अगर आप एक साल इलेवन पूरा पढ़ चुके हो ना तो आपको वो बेस बिल्ड ऑलरेडी हो चुका है अगर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़े होंगे मतलब बैकलॉग का एक अलग चीज़ होती है और बेस बिल्ड होना एक अलग चीज़ होती है जैसे आपको अगर आप ट्वेल्थ में आ गए आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस समझ आता होगा आपको वेक्टर समझ आता होगा आपको समझ में आ गया होगा कि आज जे के अंदर रिविजन वगैरह सबसे इ
वर्क पावर हो गया आपका मोमेंटम हो गया मैथ्स के बेसिक्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री हो गई स्ट्रेट लाइन हो गई ये पहले क्लियर करो है ना तो फिर भी अगर किसी को करना हो टाइम मिल जाए तो संडे पकड़ो एच सी वर्मा धुंध डालो और कुछ मत करो अगर अकेडमिक्स में पढ़ते हो ना तो एच सी वर्मा वगैरह सब भूल जाओ कोर्स के अंदर इलेवंथ रिविजन कोर्स जो है ना उसके अंदर का जाके कैनमेटिक्स की वीडियोज सारी दबा डालो एकदम पाँच छः वीडियोज़ हैं दस दस बीस बीस मिनट की है एक से डेढ़ घंटे के अंदर आपका पूरा रिविजन हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करनी है लेकिन वो कर लोगे आपका काम हो जाएगा है ना तो अगर कोई बच्चा अकेडमिक्स पे पढ़ता है बैकलॉग अगर है इलेवंथ रिविजन कोर्स में जाओ उसकी सारी वीडियोस देख डालो पक्का क्लियर हो जाएगा मजा आ जाएगा एकदम और कोई बच्चे की अगर बैकलॉग अगर कोई अकेडमिक्स में नहीं पढ़ता है तो आप एच सी पढ़ लो एक दिन लगेगा एच सी पढ़ के पूरे क्वेश्चन बना लो पूरा क्लियर हो जाएगा है ना सो आई होप आपको मैंने बता दिया क्या क्या बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन सॉल्विंग जिसमें अलग अलग तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व करते रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन जो है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना बाकी तो कहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है तो प्रोजेक्टाइल और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे बुक्स के अंदर कुछ खास जरूरत है नहीं आपका एक मेटेरियल को अच्छे से लगा लो या तो आप अपनी कोचिंग का लगा लो अकेडमिक्स में पढ़ते हो तो अकेडमिक्स का मेटेरियल हम दे देंगे आपको उसका लगा लो या फिर आप एच सी वर्मा लगा सकते हो ठीक है स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी आपकी वही है प्रॉब्लम प्रैक्टिस दबा के करनी है बहुत ज़्यादा फॉर्मलो में नहीं घुसना है प्रैक्टिस करते जाना है ना रिविजन वापस से प्रैक्टिस से होती है बैकलॉग बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है आपको जब जरूरत पड़े तब तो आप निकाल सकते हो एक बात और कि यार जो बच्चे अभी इलेवंथ में जस्ट आए हैं या जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में जस्ट आए आपके लिए हम वन फुल ईयर का सब्सक्रिप्शन लॉन्च करने वाला है कैट बूस्ट में अब उसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या रहेगा वो भी फाइनलाइज होना बचा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइस मतलब कि आपको पूरे एक साल का पैक अगर आप लेते हो ना तो उसमें आपको मोर और लेस आपकी पूरी जई प्रिपेरेशन का मटेरियल मिल जाएगा इतना सारा मटेरियल और वो हमेशा अपडेट होता रहेगा मतलब कुछ ना कुछ नया एडिशन होगा तो अभी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है बच्चों की फीडबैक के अकॉर्डिंग और वो बेटर होता जाएगा तो अगर आप उसके रजिस्टर करना चाहते हो गो इन द डिस्क्रिप्शन वहाँ पे एक एलेवंथ प्लस ट्वेल्थ के फुल कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा पूरे वन ईयर के सब्सक्रिप्शन का है ना तो आपकी पूरी प्रिपरेशन का फिर हम ध्यान रखेंगे जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं आपके लिए ऑफर चल रहा था फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्री में अनटिल थर्टी फर्स्ट में थर्टी फर्स्ट में के बाद निकल जाएगा फिर ये चीज़ नहीं मिलेगी मैंने ये वाला भी एक्सपेंशन इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे ट्वेंटी को था शायद आखिरी बार सेवेंटी या जब भी था तब मैंने बोला था तो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि भैया हम तो सोचे थे डिस्काउंट और एक्सपेंड होगा हमने नहीं किया तो यार इस बार लास्ट है फिर बाद में ऐसा कोई ईमेल आएगा उसको एंटरटेन हम नहीं कर पाएंगे तो अभी से जाके आपको एडवांटेज उठाना है थर्टी फर्स्ट मे को ये लास्ट रहेगा थर्टी फर्स्ट मे की रात को सारे ऑफर्स हट जाएंगे तो आप जाके लीजिए इससे बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है टेस्ट सीरीज और कोर्सेज में मजा आ रहा है लोगों को आप जाके लीजिएगा ऑलमोस्ट थ्री बच्चे ले चुके हैं ये सब तो अगर आप नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं मिस आउट भी करोगे आप तो एवरेज बच्चों के लिए स्पेशली है ना और अभी आपके लिए ट्वेल्थ रिविजन कोर्स भी आ ही रहा है तो इन सारे चीज़ों का रजिस्ट्रेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं ट्वेल्थ क्लास के रिविजन कोर्स का भी कर सकते हैं और पूरे वन ईयर या टू ईयर के कोर्स का भी कर सकते हैं ऑल राइट right? मेरा को कुछ आपको पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो ट्वीट करो ब्ला 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 जो भी करना करो ऑल द बेस्ट है ना ऐप लिंक वगैरह दिया हुआ है वेबसाइट लिंक सब दिया हुआ है थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहो है ना अब यार वीडियो बंद करो फालतू की वीडियो मत देखना यूट्यूब पर पढ़ने जाओ है ना थैंक यू